Ciao, sono Ilaria Fenice, insegnante di Body Rock Pool Dance Studio e della scuola online Exotic Studio. Se è la prima volta che arrivi su questo canale, ti do il benvenuto e ti invito a iscriverti e ad attivare le notifiche cliccando sulla campanella accanto al pulsante di iscrizione, così potrai sapere subito quando esce un nuovo video. Oggi impariamo insieme una sequenza di Exotic Pool Dance che poi potrai ballare sulla musica che preferisci. A me piacciono le canzoni veloci e ritmate, quindi ti lascio in descrizione il link alla canzone su cui ho pensato questa sequenza, se vuoi seguire il mio stesso ritmo, altrimenti scegli ne una più tranquilla se senti che sia più nelle tue corde. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off. Prima di iniziare, due informazioni importanti. La prima è che in questo momento sul sito di Exotic Studio puoi iscriverti a un mini corso completamente gratuito, Exotic Pole Pills, in cui puoi trovare subito altre lezioni per continuare a ballare con me e le altre insegnanti di Exotic Studio. La seconda informazione è che se invece vuoi curiosare tra tutte le lezioni presenti sul nostro sito, ora lo puoi fare grazie a tre giorni di prova gratuita. Ti lascio tutte queste informazioni e i link utili in descrizione. E ora iniziamo! La posizione di partenza in cui iniziamo la nostra sequenza è a terra. Il ginocchio destro è a terra e striscerà sul pavimento per la prima parte della sequenza. Quindi ti consiglio di indossare le ginocchiere o almeno una ginocchiera sulla gamba destra. Così siamo più tranquilli e soprattutto strisciamo meglio sul pavimento e alcuni passi risulteranno più semplici. Quindi ginocchio destro a terra, gamba sinistra invece stende in fuori, bene tesa, punta tirata, non devo far cadere la caviglia, sto bene su, sostenuta. Bacino alto, schiena dritta. Da qui il primo movimento lo fanno le mani. Vado ad abbracciarmi, striscio le mani lungo le braccia per riaprire, quando ho aperto scendo in avanti con le spalle schiena dritta, la mano sinistra tocca il palo e si appoggia, la mano destra appoggia invece a terra, è sulla linea del palo davanti al ginocchio destro. Da qui devo mettere il peso sul ginocchio destro, non sul piede, in modo che il piede sia libero di scivolare e muoversi. Parte un round con la gamba sinistra che super tesa fa un round di 180 gradi per arrivare dall'altro lato in linea con il ginocchio destro. Quando sta per finire il round io spingo con la mano destra che mi porta su, spingo con la mano sinistra che mi fa chiudere la rotazione, quindi spingo forte, ruoto con tutto il busto e mi porto dall'altro lato, quindi dal lato della gamba sinistra che nel frattempo quando ho finito il round si è piegata e ha puntato il piede. Da qui per procedere senza indoppi dobbiamo fare in modo che la punta del piede sinistro sia bene sotto al ginocchio e non troppo avanti, quindi pieghiamo bene la gamba sinistra. Andiamo a chiudere questa rotazione senza fermarla, quindi stavamo ruotando, continuo la rotazione, la mano destra deve andare al palo, la mano sinistra a terra dietro al palo. Cado sul ginocchio sinistro controllando la discesa, quindi comincio a scendere con il collo del piede, scendo, 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 porto la mano destra al palo subito, striscio avanti il ginocchio destro e libero la gamba destra. Chiaramente questo movimento più è fatto lentamente, più è scomodo e faticoso, più è fatto in dinamica e più verrà da sé. Da qui la gamba destra è arrivata davanti piegata, dobbiamo stenderla e farne fare un round grandissimo, super tesa, più è veloce questo round e più riusciamo a tirarci su. Dovremo alzare il ginocchio sinistro, quindi siamo qui e andiamo bene in dinamica, stendo su e contemporaneamente salgo sul piede sinistro, continuo il round e arrivo a destra. Piego la gamba destra, piede destro davanti al sinistro, ci metto sul peso sul piede destro e cambio i piedi, quindi il sinistro si è alzato leggermente, ricado verso sinistra facendo un piccolo saltino, quindi traziono bene al palo, spingo bene contro il pavimento e arrivo giù quindi è come la caduta che abbiamo fatto prima in rotazione ma questa volta l'abbiamo presa con un piccolo saltino iniziale che fa un pochino più scena riprendiamo da qui abbiamo fatto di nuovo la nostra seconda caduta la gamba destra come prima va a stendere e con un movimento dinamico mi porta ad appoggiare il piede sinistro a terra quindi stendo su e torno a destra da qui anziché piegare come prima torna tesa Arriva di là, io spingo con la mano sinistra per portarmi su, la gamba destra va bene tesa, punta in linea con il piede sinistro, mi giro, 
mettendo il peso sul piede destro e da qui salgo bene, quindi stendo le gambe sul bacino e su anche il resto del corpo. Rivediamo ancora da capo insieme la sequenza. Posizione iniziale, ginocchio destro a terra, gamba sinistra, terra, caviglia, forte, punta tirata, bene in fuori. Da qui abbraccio prima con le mani, poi le mani strisciano lungo le braccia, apro, scendo mano destra a terra, mano sinistra contro il palo. Questo è proprio un rimbalzo veloce, non devo rimanere qua un secolo. Subito parto con il round sinistro, bene tesa la gamba. Quando la sinistra è quasi arrivata in posizione, spingo con le mani contro il pavimento, spingo con l'altra mano contro il palo, vado in rotazione con il busto, punto il piede sinistro, continuo questa rotazione, porto subito il ginocchio sinistro verso terra in caduta, le mani giuste al palo e libero la gamba destra strisciando. La gamba destra stende, sale, apre, piega, scambio i piedi e di nuovo cadutina con un piccolo salto iniziale preso trazionando e spingendo contro il pavimento. Quindi saltino e cado, di nuovo stendo subito, veloce questa salita che mi porta su bene il ginocchio sinistro, apro in fuori la gamba destra tesa, questa volta ritorno alla dove è venuta, bene tesa, spingo con la mano sinistra contro il pavimento, punto il piede destro accanto al sinistro, ruoto dall'altro lato, metto il peso sul piede destro, salgo col bacino e salgo con il resto del corpo con la schiena in arcata. Bene, questa era la nostra sequenza di oggi. Provala da entrambi i lati e ballala sulla musica che preferisci. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuta, metti un like al video e condividi questo tutorial con le tue amiche polere o le tue compagne di Exotic. Ricordati di controllare tutte le informazioni in descrizione per sapere come continuare a ballare con noi. A presto!